好看吗？好看，还是自己了解自己。星哥，这回你输了。还说跟普通人约会，跟普通人约会穿这么暴露啊？管我。喂，你到了。我按照你的定位已经到门口了。啊，好，我马上就好，待会儿见。我朋友来了，那我先走了。带这个去医院会不方便，你帮我带回去吧。还有衣服，也顺便麻烦你。哎，孙小爱，你不要太过分好不好？你只是手之劳而已。Gary， 谢谢你啊，这些衣服我会洗好，尽快还给你的。没事儿。你什么时候想换工作，随时跟我联系。好，拜拜，拜拜，走了。星哥，你不想知道来接他的是什么人？我可没那么无聊，我没那时间关心八卦。我有的是时间，我不会浪费任何一个看八卦的机会。送给你。就算是和某些男艺人站在一起，也毫不逊色。星哥，你要是现在去看的话，还来得及。我看他们暂时没有要走的意思，在一块腻我们了。有什么好看的？跟我有什么关系？再说不就看场音乐会吗？怎么搞的？行吧，我去收拾衣服了，你坐。这里面有很大吗？嗯，这是一个小型的演奏厅，属于比较私密的音乐交流形式，不是那种大的演出
，有机会我交给你。嗯，不好意思、啊。什么事儿笑这么开心啊？啊，没有，一个朋友刚更新的消息。有时候觉得你对朋友真的很好，说实话，我有时候都有点嫉妒。你也是我的朋友啊，要嫉妒什么？小爱，我有些话一直想对你讲。你刚刚说这个菜叫什么名字啊？珍珠翡翠石榴球。哇，名字好听，样子也好看，不知道吃起来感觉怎么样？嗯，小爱，我喜欢你。你知道，从你当时跟我说，你是为了爱的人才学习药膳开始，也可能是你对我说，我有脆弱的权利开始，我对你就不仅仅是朋友的态度了。想要去照顾你，成为你这辈子可以依靠的肩膀。伊朗，我觉得你可能误会我了。我说那些话的意思，其实……小爱，我知道可能说这些话可能有点仓促了，但我真的不想隐瞒我对你的感情。可以给你时间思考，你现在也不用急着告诉我答案。等我出差回来，告诉我好吗？不好意思、啊。喂，孙小爱，我限你十点钟之前回来给我做宵夜，晚一分钟我扣你一千块钱。知道了，马上回去。不好意思啊，我雇主找我，我不能陪你了，我得先走了。哎，小安，你这份工作如果做的不开心或者不喜欢的话，你随时告诉我，我可以帮你找一个适合你的工作。不用了，工作不能说辞就辞，谢谢你的好意。小安。其实送到这里就可以了，我走进去不会太远的。没事，我送你进去吧。不用了，很晚了，而且你明天还要赶飞机，早点回去休息吧。小安，嗯，别忘了告诉我答案。拜拜。哎，小小安，好。啊，谢谢。你怎么在这儿？我在夜跑，你不懂啊。你站这上面是他跑还是你跑？我在锻炼我的平衡能力，好吗？你锻炼就锻炼，你干嘛带我的鞋子出来？哎呀，我看你这约会对象也不怎么样啊，都什么年代了，还用送花这么老土的方式？还是脚踏实地的舒服。你呀、啊，要我说，你这辈子注定成为不了公主。我才不要当公主，我要当可以掌握自己命运的女王。哎哎哎，你别做梦了啊！赶紧回来给我做饭了，晚饭我还得吃呢，快点来。哎呀，这人怎么那么霸道？我要吃宫保虾条。
虽然你是我家保姆，但我希望你平时穿的能像今天一样的水准。穿礼服工作多不方便。我不求你穿礼服，最起码得穿的说得过去吧。要求也太高了吧？哦，对了，你跟盖瑞说，我衣服洗好之后就还他。送你了。我跟他才见一次面，收他礼物不太合适吧？我买下来送给你总可以了吧？你无缘无故送我礼物干嘛？不会有什么阴谋吧？你觉得我对你有什么阴谋？啊？嗯。孙小爱小姐，一条裙子而已，不必紧张，不至于出卖你的灵魂。<笑>那我就勉为其难的收下了。你今天做什么呀？陈皮小米粥，清淡消食，不易长胖。嗯，没意思。没意思？那你想吃什么？今天你走运了，让你看看我的独门秘籍。噔噔噔噔噔噔！方便面，方便面怎么了？不要小看这一包小小的方便面。当年我做演员的时候，挣的很少。那个时候每一分钱啊，都掰开了花，所以当时吃的最多的就是方便面。每天收工回家的时候，我就给自己煮一碗方便面吃。在煮面的过程当中，我就在想。我今天演的怎么样？大腕演的怎么样？自己跟大腕之间距离差在哪？所以对我来说，这不仅仅是我的一份营销，更是我演戏灵感的来源。没想到你也过过这样的日子啊！啊你以为我所有的演技都是与生俱来的？告诉你。那都是靠我自己一点点琢磨来的。快走！哎，给你点烛光就灿烂。对了，我看到新闻了，很替你的粉丝开心。自己不愿意去，是 Peter 逼我去。明明就很心疼粉丝，干嘛老装出一副高冷的样子？这样很容易让人误会。好了，啊，今天让我也伺候一下你，坐那去。这边也不收了，拜拜。哇，吃吧，好香啊！嗯嗯，我看你那追求者也不行啊，带你出去约会连饭都不。管了，没吃好，没吃好，嗯，那就是他不对了。一个男人约女人出去的时候，就是他最用心的时候。如果你连饭都吃不好的话，那说明什么？你们俩没缘分，根本走不到一起去。啊？你什么时候也变算命先生或算姻缘了？嗯，不过说真的，我也不知道，总觉得今天。出去的那个人好像不是我，是另外一个灵魂住在我的躯壳里面。坐在音乐厅的时候，我都不知道游离在外到哪儿了，只是一个长得很像孙小爱的人坐在那里。你懂我的意思吗？人家是带你出去受艺术熏陶了，可惜，浪费这场美好。生命跟生活不是用来讴歌的，用来好好一天一天过的。那你说怎么过呀？嗯，嗯，工作的时候认真工作，休息的时候好好休息，在家里面做做饭啊，弄弄花草之类的，这就完了。嗯，这哪是休息啊？这不跟平常生活一样吗？
，也许是平常工作忙惯了，一到休息的时候，就想要待在家里面陪陪父母，做做饭给父母吃。久而久之也习惯了，什么好吃的好玩的，对我来说都是身外之物，没什么吸引力。只有让灵魂休息了，才算是真正的休息。真没想到从你的嘴里能说出这么深刻的话。那当然，你以为每个人都跟你一样活得没心没肺的？既然你这么走心，我也给你交换一个我的小秘密。什么秘密啊？你知道我小时候愿望是什么吗？我想成为像马兰多娜那样的球星，我还真踢过几年球。可结果呢？一个球，嘣，满在了我的脸上。从此以后，我的左臂比我的右臂矮了那么点零四毫米，我的运动员生涯也就此结束了。看不出来啊？这么明显，你看不出来吗？嗯。鼻青脸。左臂。就喜欢你这样认真的看着我，你真的很幼稚。李一贤啊，是不是？闹着玩的，闹着玩的。帮你，你说他这球是怎么呢？哎，伯父大人了，你别走。伯父大人了，别走。伯父大人了，看我面还没吃完呢。你想啊，呃，你这个赛事刚开始播出的时候，那收视率也就一般，啊，算是中上吧。可是十强赛苏星一出来，那就不一样了。这个所有的网络播出平台啊，点击率全是第一啊。啊，哎，我说你们之前是不是商量好了，为了憋着这股劲儿，故意的减少苏星的出镜率啊？<笑>那是当然了，饥饿营销嘛。既然苏星这么好用，那么总决赛它出现，不会有问题吧？哦，那是一定的。哎哎，苏星不会有什么问题吧？呃，于总啊，这个苏没问题，没问题。没问题，那我就等着总决赛再掀一次高潮了。啊，哎，一定！来来来，来来来来来，喝茶，喝茶。哎。路边常常在发的那种，我和你约好。姐，心情不错嘛，这还有花呢。看来叶朗真是够费心的。我问你，你是不是在叶朗面前随便乱说什么？说我喜欢听音乐会什么的。呃，我警告你，如果你在叶朗面前再随便出卖我的信息的话，我饶不了你。姐，我觉得叶朗挺好的呀，而且他是真心对你好，你给他机会。我的事你少管，走，过去。师傅，我姐刚回来。心情特别好，我就跟你说这个主意不错吧，你就保持住啊。你姐喜欢就好，还有啊，你别总顾着玩游戏。我给你报了一个花式调酒的培训课，你既然想干这行呢，就好好努力，赶紧带我打团战，现在，啊，好好好，不跟你唠叨了啊。
。虽然你是我家宝。但我希望你平时穿的能像今天一样的。昨晚，西江冷月寻找杜一冰的选秀十强签约现场，在民众眼前消失已久的巨星苏星突然空降现场，成为当晚的爆点。谁呀？干嘛？皮特哥，这就生气了？走，我约了苏星，我告诉你啊，再不满意，也要讨好他。首赞歌，不对，不对，不对，我爱我的祖国，永远也不能分割。苏阿姨，我和我的祖，苏，什么事儿啊？苏欣在吗？她不在，她今天上午有事儿。哦，对了，小爱啊。我一会儿要上合唱团，中午饭我也不在家吃了，不用做饭了。啊！但是，你要把房间里边打扫的干净一点啊、哦。好，好。呀，你你你今天穿的这么光鲜亮丽的，有约会呀、啊？没有，我去打扫。好好好。小爱，你怎么穿着高跟鞋就进来了？哦，我去外面脱